escuche esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reaccionado al veredicto del jurado que ha declarado culpable al señor Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del país, al tiempo que la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana libera las cuentas congeladas de Cristina Pereira, la esposa de García Luna, gracias a un amparo. Desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos reporta más sobre esta nota, que sin duda ha sido un terremoto informativo. Eduardo, adelante. Gracias a todos, muy buenas tardes. No se debe de estigmatizar o criticar o señalar a México como país y mucho menos a su gente por lo ocurrido con eh, miembros de la delincuencia organizada o funcionarios involucrados con los crímenes como en este caso Genaro García Luna. Esto fue lo primero que dijo el presidente López Obrador en esta conferencia mañanera con respecto al veredicto de culpabilidad que fue decretado ayer contra quien fuera el secretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna. Así lo planteó el presidente. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México. Eso dejarlo de manifiesto. Incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México. Un juicio así. Un segundo tema que fue muy importante y que abordó el presidente López Obrador fueron los señalamientos y cuestionamientos contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y esto por qué? Bueno, porque él fue quien colocó como su secretario de Seguridad Pública Federal, es decir, el jefe máximo de la policía, a Genaro García Luna durante su sexenio. Así lo planteó el presidente. ¿Por qué lo tuvo Calderón? Seis años. Porque no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio. Este fue de principio a fin, igual que al secretario de la Defensa, igual que al secretario de Marina. Nunca vio nada raro. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes? Le daba más temas importantes que se abordaron en esta conferencia mañanera. Primero, la crítica que hizo el presidente López Obrador a este pronunciamiento que compartió mediante sus redes sociales el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, toda vez que él señala que actuó de forma valiente al combatir pues, a los grupos delincuenciales, hecho que está comprobado no ocurrió así a través de las labores de su jefe policiaco. También criticó duramente a la Corte, a los jueces. ¿Por qué? Porque media hora prácticamente después de de que se dictara este veredicto de culpabilidad, las cuentas en México fueron desbloqueadas, así lo ordenó un juez, que se desbloquearan las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. De esto debe haber un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, exigió el presidente López Obrador y también habló que en lo que resta de su sexenio va a continuar luchando contra la corrupción porque es lo que más ha dañado el país. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos muy buenas tardes.